வணக்கம் தந்தை ஊடகத்தின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சமுதாயத்திற்கு பெரும் பங்காற்றிய ஆளுமைகளை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது அது மட்டுமல்ல இளைய தலைமுறைக்கு அதை எடுத்துரைப்பது நமது கடமை பெருந்தலைவர் காமராஜ் கக்கன் என்ற வரிசையில் அடுத்த இடத்திற்கு சொந்தக்காரர் மரிய லூர்தம்மாள் சைமன் அவர்கள் இந்த வரிசையை ஏனோ இன்று யாரும் சொல்வதில்லை ஊழல் கரைபடிய அமைச்சர் சேவையில் உச்சம் தொட்ட லூர்தம்மாள் சைமனை தெரிந்து கொள்வது எக்காலமும் நலம் பயக்கும் என்பதால் இந்த உரை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மணக்குடி என்னும் மீனவ கிராமத்தில் மைக்கேல் அலெக்சாண்டர் என்பவருக்கு மகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் பிறந்தார் மரிய லூர்தம்மாள் இவருடைய தாயார் பார்பரம்மாள் வாவத்துறை மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இளம் வயதிலேயே தன் தாயை இழந்ததால் மாற்றாந்தாய் அன்னம்மாளிடம் வளர்ந்தார் லூர்தம்மாள் லூர்தம்மாளின் தந்தையார் அந்த காலத்தில் இலங்கைக்கு கருவாடும் உப்பும் ஏற்றுமதி செய்து வந்தார் லூர்தம்மாள் நாகர்கோவிலில் உள்ள தூய யோசேப்பு பள்ளியில் ஆங்கில வழி கல்வி பயின்றார் தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் எழுதவும் பேசவும் கற்றுக்கொண்டார் பள்ளி படிப்பை முடித்த அவர் அந்த பள்ளியிலேயே சில ஆண்டுகள் ஊதியம் பெறாத ஆசிரியராக பணியாற்றினார் குளச்சலைச் சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் மனுவேல் சைமன் என்பவருக்கும் மரிய லூர்தம்மாளுக்கும் மேல்மணக்குடி தேவாலயத்திலே திருமணம் நடைபெற்றது திருமணத்திற்கு பின் திரு சைமன் அவர்கள் ஈரானில் உள்ள ஒரு எண்ணெய் நிறுவனத்திலே பணிபார்த்ததால் இருவரும் ஈரான் நாட்டில் சில காலம் வாழ்ந்தனர் இந்த இணையருக்கு ரால்ஃப் சைமன் ஜான் எட்மண்ட் என்ற இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தனர் அதன் பிறகு தாயகம் திரும்பிய இவர்கள் நாகர்கோவிலில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து தங்கினர் தாயகம் திரும்பிய சைமன் லூர்தம்மாள் இணையருக்கு ஜஸ்டின் ஆஸ்கர் சைமன் கியூபர்ட் டோமினிக் சைமன் பீட்டர் வில்ஃப்ரெட் சைமன் ஆகியோர் பிறந்தனர் ஐந்து ஆண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த லூர்தம்மாள் தனக்கு பெண் குழந்தை இல்லையே என்ற இயக்கத்தை சரி செய்ய தனது கணவரின் தம்பி மகளான ஃபிலோமினாவை தத்தெடுத்து தன் சொந்த மகளாக வளர்த்து வந்தார் சைமன் அவர்கள் நாகர்கோவில் வேப்பமூடு சந்திப்பில் எம்எஸ்எம் பிரஸ் என்ற அச்சு நிறுவனத்தை தொடங்கி நடத்தி வந்தார் பெயருக்குத்தான் அது அச்சு நிறுவனமாக இருந்ததே தவிர அரசியலாளர்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் கூடும் இடமாகத்தான் அது விளங்கியது திரு நேசமணி திரு சிதம்பரநாதன் திரு ஏ ஜே ஜான் திரு நூர் முகமது என்று நட்பு வட்டம் பெருக மனுவேல் சைமன் திருவிதாங்கூர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸில் இணைந்தார் அக்காலத்தில் கன்னியாகுமரி கேரளாவுடன் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு விளவங்கோடு தொகுதியிலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு கொல்லங்கோடு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்று கேரளாவின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் சைமன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சென்னை மாகாணத்துடன் இணைக்கப்பட்டது கணவர் சைமன் அவர்களது அரசியல் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உறுதுணையாக விளங்கினார் மரிய எல்லூர்தம்மாள் அதோடு மட்டுமல்லாது அரசியல் நடப்புகளை உள்வாங்கி கொண்டே இருந்தார் ஒய்டபிள்யூசிஏ லீஜன் ஆஃப் மேரி அமைப்புகளின் செயலாளர் கஸ்தூரிபாய் மாதர் சங்கத்தின் உறுப்பினர் ரோட்டரி லைன் சங்கங்களின் உறுப்பினர் காதுகளாதோர் வாய்ப்பேச முடியாதோர் சங்கத்தின் தலைவர் என்று பல பொறுப்புகளை ஏற்று சிறப்பாக சமூக பணிகளை செய்து வந்தார் ராமன் பொதூரில் மகளிர் சங்கம் ஒன்றையும் புதிதாக நிறுவினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் தேர்தல் அறிவிப்புகள் வந்தன பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் ஒரு பெண் வேட்பாளரை தேர்தலில் நிறுத்த வேண்டும் என்று பலரிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் கேரள காங்கிரசின் முன்னாள் அமைச்சராகவும் தமிழக ஆளுநர் பொறுப்பிலும் இருந்த திரு ஏ ஜே ஜான் அவர்கள் காமராஜரிடம் மரிய லூர்தம்மாள் சைமனை பற்றி கூறினார் அவரது ஆளுமையையும் திறமைகளையும் காமராஜரிடம் கூற லூர்தம்மாள் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டார் திரு ஏ ஜே ஜான் அவர்கள் அலெக்சாண்டர் சைமனின் நெருங்கிய நண்பர் என்பது இங்கே நாம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு திருமதி லூர்தம்மாள் சைமன் அவர்கள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக குளச்சல் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஏழு அமைச்சர்கள் கொண்ட அமைச்சர் குழுவின் பட்டியலை ஆளுநர் ஜான் அவர்களிடம் அளித்தார் காமராஜர் அதில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரே பெண் திருமதி லூர்தம்மாள் சைமன் மட்டுமே அவர் மனதுக்கு மிகவும் பிடித்த உள்ளாட்சித்துறை மீன்வளத்துறை அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டன தமிழகத்துடன் புதிதாக இணைந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு சொந்தக்காரர் கத்தோலிக்க கிறித்தவ சிறுபான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் படித்த பெண்மணி 
அரசியல் தெரிந்த பெண் ஏற்கனவே சமூகம் சார்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர் மீனவ முக்குவர் சமூக பெண் என்று லூர்தம்மாளின் பின்புலத்தை நன்றாக அறிந்து இந்த வாய்ப்பை அளித்தார் காமராஜர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் அமைச்சராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதிமூன்று அன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் லூர்தம்மாள் அந்த பதவியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு மார்ச் ஒன்று வரை நீடித்தார் தமிழக அரசு வரலாற்றில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த முதல் பெண் அமைச்சர் இவர்தான் முதல் கிறித்தவ சமய பெண் அமைச்சரும் இவர்தான் இவரை பார்ப்பதற்கு யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவர்களை கனிவுடன் உபசரித்து பேசக்கூடிய மனப்பாங்கு பெற்றிருந்தார் திருமதி மரிய லூர்தம்மாள் சைமன் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தபோது மீனவ சமுதாய நலனுக்காக எண்ணற்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்தார் மீனவர் நலனுக்கென ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய நார்வே நாடுகளின் கூட்டு முயற்சியாக மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் ஆழ்கடல் மீன்பிடி ஆய்வகம் குறுசடை தூத்துக்குடி எண்ணூர் கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களில் கடல் வாழ் உயிரின மையங்கள் போன்றவை இவரது சீரிய முயற்சியால் அமைக்கப்பட்டன சென்னை பவானிசாகர் மணிமுத்தாறு கன்னியாகுமரி பகுதிகளில் நன்னீர் உயிரின ஆய்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன வெகு வேகமாக செல்லக்கூடிய பாப்லோ வகை படகுகளை தமிழக மீனவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் லூர்தம்மாள் தனி மீன்வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அமைச்சரின் நேரடி கண்காணிப்பில் பணியாற்றினார் ரெயின்போ ப்ரவுட் என்ற நன்னீர் மீன் வகையை உதகை பகுதியின் ஏரிகளில் அறிமுகம் செய்தார் இந்த மீன் முட்டைகளை காஷ்மீரிலிருந்து தருவித்தார் மீன் வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெள்ளிக்கண்டை மீனை சீனாவிலிருந்து கொண்டு வந்தார் புற்களை விரும்பி சாப்பிடும் புல் கண்டை மீன்களை ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்தார் வறட்சி காலங்களில் ஒவ்வொரு நீர் குட்டைகளில் வளர்க்கக்கூடிய சிலேபி வகை கெண்டை மீன்களை தமிழகத்தில் அறிமுகம் செய்தார் வறட்சி காலத்தில் மீனவர்கள் விவசாயிகள் குட்டைகள் அமைத்து வளர்க்க இந்த வகை மீன்கள் உகந்தவைகளாக இருந்தன மீன்களுக்கு உணவு தயாரித்து வழங்கும் பயிற்சியை அளித்தார் மீன்களுக்கு உணவாக ஜிலேபி மீன்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் ஜிலேபி மீன்கள் அதிக அளவில் குஞ்சு பொறித்து கொண்டே இருப்பதால் இந்த ஏற்பாட்டை செய்தார் இந்த மீன் வகையை லூர்தம்மாள் மீன் என்று சொல்பவர்கள் இன்றும் இருக்கிறார்கள் திருவள்ளிக்கேணி பகுதியில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்க வேண்டும் என்ற பெரும்பான்மை கருத்துக்கு மறுப்பு தெரிவித்த லூர்தம்மாள் வடசென்னை பகுதிதான் அதிகம் வளர்ச்சி காண வேண்டிய பகுதி தென்சென்னை ஏற்கனவே வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று கூறி ராயபுரத்தில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைத்தார் மீனவர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இவரது காலத்தில்தான் வலுப்பெற்றன சென்னை துறைமுகம் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வளர்ச்சி பெற சிறப்பு கவனம் செலுத்தினார் லூர்தம்மாள் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராகவும் இருந்த லூர்தம்மாள் அவர்கள் அதுவரை ஏட்டளவில் இருந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வரைமுறைப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவரால் தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அது சட்டமாக்கப்பட்டது அதன்படி அதிகாரம் படைத்த மாவட்ட ஆட்சிக்குழு முற்றிலுமாக கலைக்கப்பட்டு கிராமம் ஒன்றிய என்ற அளவில் பஞ்சாயத்துக்களின் கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது பெண்களை நியமன உறுப்பினர்களாக நியமித்துக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டது தமிழகத்தின் குக்கிராமங்கள் வரை சாலை அமைப்பதில் இவர் முனைப்பு காட்டினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு காந்தி ஜெயந்தி நாளிலிருந்து ஊராட்சி மன்றங்களை மூன்று கட்டமாக முப்பத்தி ரெண்டு மாத காலத்தில் உருவாக்கி செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பனிரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்று அறுபது ஊராட்சிகள் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேரூராட்சிகள் முன்னூற்று எழுபத்தி நான்கு பஞ்சாயத்து யூனியன்களையும் உருவாக்கி காந்தியின் கனவு திட்டத்தை தமிழக கிராமங்கள் முழுவதும் கொண்டு சென்றார் லூர்தம்மாள் அடிப்படை தேவைகளை தாண்டி விவசாயம் கால்நடை ஊரக தொழில்கள் கல்வி என்று பிற பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அமைப்பாக கிராம பஞ்சாயத்துகளையும் ஒன்றியங்களையும் மாற்றி அமைத்து தமிழக கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டார் பஞ்சாயத்துக்கள் வழியே கோழிப்பண்ணை மீன் வளர்ப்பு பண்ணை கால்நடை மருத்துவமனைகள் போன்றவற்றை தமிழகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தினார் மீனவ கிராமங்களில் பஞ்சாயத்து நூலகங்களை அமைத்தார் இந்திய குடிநீர் வாரியத்தின் தலைவியாக இருந்து அப்பணியையும் சிறப்பாக செய்து நிறைவேற்றினார் சென்னை மாநகராட்சியை நிர்வகிக்க ஏதுவாக வடசென்னை தென்சென்னை என்று பிரித்தார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிர்வாகத்துக்காக வெள்ளை அறிக்கை சமர்ப்பித்தார் இச்செயல்பாடுகள் பலராலும் பாராட்டு பெற்றன 
சென்னை மாநகராட்சி மன்றம் கொடுக்கும் விளம்பரங்கள் இந்தி தெலுங்கு மொழிகளில் கூட இருக்கலாம் என்ற நிலை இருந்தது அந்த நிலையை சென்னை மாநகராட்சி திருத்த மசோதா ஐம்பத்தி ஐந்தின் மூலம் நீக்கிய லூர்தம்மாள் விளம்பரங்கள் தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ தான் இருக்க வேண்டும் என ஆணை பிறப்பித்தார் லூர்தம்மாள் தயாரித்தளித்த உள்ளாட்சி அமைப்பு வெள்ளை அறிக்கை காரணமாக செயலற்று கிடந்த பல பஞ்சாயத்துகளில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டன இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட கால முடிவில் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு பஞ்சாயத்து அமைப்பது என்ற குறிக்கோளை முன்வைத்தார் லூர்தம்மாள் பிளாக்குகளின் கீழ் பஞ்சாயத்துகளை கொண்டு வருவது இந்த கமிட்டிகளுக்கு தேவையான நிதி தொழில்நுட்ப வசதி போன்றவற்றை செய்து தர வழிவகுத்தது லூர்தம்மாளின் வெள்ளை அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டம் லூர்தம்மாளின் பெருமுயற்சியால் கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மணிமுத்தாறு வைகை அணை திட்டங்கள் கிராமங்களுக்கான அடிப்படை மின்சார வசதிகள் அடிப்படை சுகாதாரம் என்று பல நல திட்டங்கள் தமிழகத்தில் காமராஜரால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன மணிமுத்தாறு அணைக்கட்டு அமைச்சர் லூர்தம்மாள் சைமன் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது மீனவர்களுக்கு விசைப்படகுகளையும் நைலான் வலைகளையும் அறிமுகப்படுத்தினார் விசைப்படகுகள் தமிழகத்தின் தென்மேற்கு கடற்கரையின் பொருளாதாரத்தை நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு உயர்த்தியது கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பில் ஒப்பற்று இருப்பதற்கு இதுவே அடித்தளமாகும் இந்தோ நார்வே தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி பஞ்சு நூல்களுக்கு பதில் பட்டு நூல் கங்கூஸ் நவீன தூண்டில்கள் டிஸ்கோ வலை என்று லூர்தம்மாள் கொண்டு வந்த பயன்கள் ஏராளம் ஏராளம் பாரம்பரியத்தை இழக்காத புதிய தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்தெடுப்பதில் லூர்தம்மாள் ஆர்வம் காட்டினார் ஏழை எளிய மீனவர்களுக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்கி நான்கு பேர் ஐந்து பேருக்கு ஒரு விசைப்படகு என்று மானிய விலையில் படகுகள் வழங்கினார் வெளிநாடுகளுக்கு மீன் உணவு ஏற்றுமதி செய்து இந்திய நாட்டிற்கு பல ஆயிரம் கோடி அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி தந்தார் மீன்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்க செய்தார் கடலில் இறக்கும் மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் காப்பீட்டு திட்டங்களையும் லூர்தம்மாள் சைமன் நிறைவேற்றி தந்தார் பொருளாதாரத்தில் கடைநிலையில் இருந்த மீனவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்ற லூர்தம்மாளின் அமைச்சர் பொறுப்பு பெரும் அளவில் கை கொடுத்தது கடலோரத்தை ஒட்டியுள்ள உள்நாட்டு பகுதிகளில் மீன் விற்பனை செய்யும் சந்தை பகுதிகளை உருவாக்கினார் சந்தைகளில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்து நவீனப்படுத்தி சுகாதாரம் குடிநீர் பாதுகாப்பு போன்ற நற்செயல்களை செய்தார் மாண்புமிகு லூர்தம்மாள் சைமன் அவர்கள் காமராஜர் கொண்டு வந்த இலவச மதிய உணவு திட்டத்தை கேர் என்ற அமெரிக்க நிறுவனத்தின் உதவியுடன் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தினார் இதன் மூலம் பதினான்கு லட்சம் பள்ளி குழந்தைகள் பயனடைந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல பள்ளிகள் லூர்தம்மாள் சைமனின் முயற்சியால் நிறுவப்பட்டவைகளாகும் தலைமை அமைச்சர் இந்திரா காந்தியுடன் லூர்தம்மாளுக்கு நல்ல நட்பு இருந்தது ராஜேந்திர பிரசாத் நேரு காமராஜர் கக்கன் பக்தவச்சலம் என்று பல காங்கிரசு தலைவர்களின் செல்லப்பிள்ளையாகவே வள வந்தார் லூர்தம்மாள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மருத்துவ வசதியின்றி தவித்த காலத்தில் பல மருத்துவமனைகள் தனியார் கைகளில் இருந்தன மருத்துவம் அனைவருக்கும் கிடைக்க அரசு பொது மருத்துவமனைகளை நிறுவினார் காமராஜர் அப்போது லூர்தம்மாள் சைமன் அவர்கள் குமரி மாவட்டத்தில் கோட்டாறு பகுதியில் அரசு பொது மருத்துவமனை ஒன்றை தொடங்க அதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தார் அதற்கு அப்பகுதியில் பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது அப்போது தாங்கள்தான் மாவட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த மருத்துவ சேவைகளுக்கும் மொத்த குத்தகைதாரர்கள் என்றும் மாவட்டத்தின் எல்லா நோயாளிகளும் தங்கள் மருத்துவமனைகளுக்குத்தான் வந்தாக வேண்டும் என்றும் தங்களை நினைத்து கொண்டிருந்த மருத்துவர்களும் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகங்களும் அவர்களை சார்ந்தவர்களும் காங்கிரஸ் கட்சியில் தங்களுக்கு இருந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அதை தடுக்க பார்த்தனர் ஆனால் பாவப்பட்ட மக்கள் மருத்துவ உதவியின்றி துன்பப்படுகிறார்கள் மருத்துவ செலவிற்கு பணமின்றி பலர் உயிரிழக்கின்றனர் என்று கண்ட லூர்தம்மாள் அவர்கள் இத்திட்டத்தை கைவிட மாட்டேன் என்று உறுதியாக நின்றார் பொது அரசு மருத்துவமனை திட்டத்தை கைவிட்டால் உங்களையே அடுத்த முறையும் எம்எல்ஏ ஆக்கி அமைச்சராக்குவோம் என்று லூர்தம்மாளிடமே சிலர் நேரடியாக கோரிக்கை வைத்தனர் அவர் செபிசாய்க்கவில்லை அதன் பிறகு மிரட்டினார்கள் அதற்கும் லூர்தம்மாள் அசைந்து கொடுக்கவில்லை லூர்தம்மாளின் கணவர் சைமனிடம் பேசினார்கள் அவரும் மனைவியிடம் பொது மருத்துவமனை திட்டத்தை கைவிடுமாறு கூறினார் லூர்தம்மாள் மறுக்கவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தேர்தல் வரையிலாவது இந்த திட்டத்தை கிடப்பில் போடு தேர்தல் முடிந்து அமைச்சரானதும் பார்த்து கொள்ளலாம் இல்லையென்றால் அவர்கள் உன்னை தோற்கடித்து விடுவார்கள் என்று சைமன் கூறினார் ஏழை எளிய மக்களின் நலன் காக்கும் இத்திட்டத்தை 
நிறைவேற்றியே தீருவேன் தேர்தலில் எனது வெற்றியை பெருந்தலைவர் பார்த்து கொள்வார் என்று கூறி விடாப்பிடியாக எந்த மிரட்டலுக்கு மஞ்சாமல் கோட்டார் அரசு பொது மருத்துவமனையை கொண்டு வந்தார் லூர்தம்மாள் ஆசாரி பள்ளத்தில் இயங்கிய காசநோய் மருத்துவமனையில் இலவச மருந்து ஆய்வகம் உட்பட பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்கி கொடுத்தார் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் பல்வேறு வசதிகளை ஏற்படுத்தினார் ஆய்வகம் அறுவை சிகிச்சைக்கான வசதி உயிர்காக்கும் உயர் சிகிச்சை வசதி என்று வெளிநாடுகளிலிருந்து மருத்துவ வசதிகளை தமிழக மக்களுக்காக கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் குளச்சல் தொகுதியில் போட்டியிட்டார் லோர்தம்மாள் சாதி ரீதியான ஓட்டு பிரிப்பால் தோல்வியை தழுவினார் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரும் தனியார் மருத்துவமனைகளின் உரிமையாளர்களும் அன்னையை தோற்கடித்தனர் லூர்தம்மாளின் கணவர் சைமன் அலெக்சாண்டர் அத்துடன் தன் அரசியல் வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டார் லூர்தம்மாளோ மனம் தளரவில்லை மீனவ சமுதாயம் முன்னெடுத்த அத்தனை போராட்டங்களிலும் முன்னின்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மண்டைக்காடு கலவரத்தில் ஆறு மீனவர்கள் துப்பாக்கி சூட்டில் பலியானார்கள் அப்போது ஆட்சியிலும் அதிகாரத்திலும் லூர்தம்மாள் இல்லை என்ற போதும் கடற்கரை கிராமங்களில் பதற்றம் நிலவிய போது புதூர்துறை சகாய மாதா குருசடியின் முன்பு மீனவர் சமூக மக்களுடன் மூன்று நாள்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அதே ஆண்டு கணவர் சைமன் இறந்துவிட மகன்கள் ஆதரவில் வாழ்ந்தார் லூர்தம்மாள் அழகாக எழுதுதல் படமறைதல் பூத்தையல் தைத்தல் கோலமிடுதல் என்ற பொறுமையாக செய்யப்படும் கலைகளில் சிறந்து வழங்கினார் சிறந்த மனித பண்புகள் கொண்டவர் லூர்தம்மாள் சங்கர நாராயணன் என்ற ஒரு பார்ப்பனரை பெற்ற மகனைப் போல் வளர்த்து ஆளாக்கியவர் லூர்தம்மாள் அவர் மேல் அன்பும் பாசமும் கொட்டி தன் வீட்டிலேயே வளர்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு ரூர்கேலா நகரில் இருப்பு ஆலை ஒன்றிலே வேலையும் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார் லூர்தம்மாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு விபத்தில் இடுப்பெலும்பு உடைந்து போக அதன்பின் வீல் சேர் வாழ்க்கைக்கு தன்னை பழக்கிக் கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தமிழக அரசு சட்டமன்ற வைர விழா கொண்டாடிய போது லூர்தம்மாளை அழைத்து விருது வழங்கி கௌரவப்படுத்தினார் அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தனது இறுதி நாட்களை வழியில் கழித்த லூர்தம்மாள் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் நான்காம் நாள் சென்னை அண்ணா நகரில் காலமானார் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் லூர்தம்மாள் சைமனவர்களின் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது ஊழல் கரைபடியாத அமைச்சர் என்ற பெயரை பெற்றவர் மரிய லூர்தம்மாள் சைமன் பெருந்தலைவர் கு காமராஜர் திரு கக்கன் என்று சொல்லும்போது எல்லோருக்கும் லூர்தம்மாள் சைமன் என்னும் பெயரும் ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டும் ஆனால் அவரது பெயரை அவர் சார்ந்த மதம் சாதியை காரணம் காட்டி அவரது பங்களிப்பை மறைப்பது எந்த விதத்திலும் நியாயமாகாது இது ஒரு வரலாற்று பொழையாகவே எதிர்காலத்தில் எஞ்சும் என்கிறார் கிறிஸ்டோஃபர் ஆண்டனி என்ற அறிஞர் வணக்கம்